Magkano nga ba yung sahod ko dito sa Netherlands? Sa trabaho ko, kumikita ako ng nasa First day ko ulit sa work after almost 8 months na hindi ako nakapag-work. So, babalik na ako today. At uh, nakapagtimpla na ako ng gatas kasi gising na din si Camila. So, before ako pumunta sa work, magpapadede muna ako ng mga bata. At ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-work. So, I will show you later. So, Mama will gonna work today. You're gonna be with Papi. Be good, eh? Be good boy here, eh? And be good girl. Because Mama will gonna work. I'm gonna miss you so much. I'm gonna miss you. You're gonna miss Mama, oh? Huh? Dini? Oh, you're gonna miss mama, Dini? You're gonna miss mama? Good luck, papi. So, guys, nandito na ako sa bus stop. Ang bus is 6 minutes. So, maghihintay muna tayo. Habang wala pa yung bus. ko guys malapit kami sa airport so kaya medyo maingay hi guys kakatapos ko lang mag work so now maglalakad na ako papuntang bus stop at Uuwi na kasi nami-miss ko na si Kami at si Dean. So, I'm going home now. See you later! Hi guys! Kakarating ko lang dito sa bahay. Tapos dumiretso agad ako dito sa banyo, sa CR namin. Kasi maliligo agad ako para na rin sa safety ng mga bata. And after this... Pwede ko na sila malapitan. So, bibilisan ko na kasi na-miss ko sila. Oh. So, Hi guys! Kakatapos ko lang maligo at na-miss ko to sobra. I miss din so much. Wow! 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 I love you! I love you! Me? Ow, 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 mama, doon tayo na. Ow. Ay, ay, nagselos na isa. Nagselos na. Oh, Dini, ay, kami, ano yan. Kami, stay. You miss mama? Ha? <laughs> Na-miss niya ako. You miss mama? You miss mama? Aww. Ha? 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 <laughs> Guys, na-miss ko sila. Mm. <laughs> yep, 
Yep. Yep. Mm, I love you. Mama loves you. Mm. Mm. Yeah, yeah. Ho, ho. Ho, ho, ho. Camila. Camila. Hey. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dean. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. So guys, magandang hapon. So ngayon, uh, kakatapos ko lang magpatulog sa mga bata kasi nung dumating ako kanina, nakadede na sila. Binigyan ko na lang sila ng broccoli. Tapos yun, natulog na sila ulit. <laughs> Namiss ko sila. <laughs> So, ayun na nga, kanina nag-start na ako ng first day of work ko. Uh, medyo nakakapanibago kasi almost 8 months din akong wow! nagpahinga. And then, yeah, parang hindi pa rin ako sanay. Pero, um, happy din naman kasi nakapag-work ulit. Kaya lang, kailangan uh, doble ingat kasi nga sa, sa COVID. So, kailangan talaga... Maging, make sure na malinis lahat bago pumunta at bumalik sa work. So, ayun, nag-enjoy naman ako. And then, 2 hours lang ako nag-work kanina kasi um, under recovery stage pa ako ng aking C-section. Nanganak ako nung June 1. So, advice ng doktor sa akin, pwede na ako bumalik ng work pero yung magagaan lang muna na work yung kailangan kong gawin. Kasi nga, yung tahe, hindi pa talaga siya fully healed. So, ayun, this month, 2 hours lang muna ako mag-work. And then, uh, 2 times per week. And then, next month, magiging 4 hours na at 2 times per week pa din. So, parang step by step muna bago makabalik ulit sa full time ko na work. So, ano nga ba ang work ko dito sa Netherlands? Yes! Nagwo-work po ako sa isang hotel as housekeeping for more than 5 years. Bale, ito yung pinakaunang trabaho ko dito sa Netherlands wow! since nung dumating ako. Hindi na ako nakapag-apply sa ibang kumpanya kasi nung patapos na yung contract ko, binigyan nila ako ng vast contract. Yun yung wala nang expiration na contract. So, yes, hanggang ngayon, dun pa din ako nagtatrabaho. Okay naman siya. Sanay na ako kasi medyo matagal-tagal na din akong nag-work doon. Yes, mabigat yung trabaho kasi... Araw-araw, kailangan mo talaga ng energy para gumawa ng mga rooms, gumawa ng mga bed, maglinis. Pero yung sa case ko naman, medyo nasanay na ako kasi medyo matagal na din ako doon. Kaya, kumbaga, okay na sa akin, parang isi-isi na lang. Especially nung wala pa akong anak, as in todo work talaga ako dati. I think 7 days a week yung wala talagang pahinga kasi especially pag summer dito dati, sobrang busy sa hotel. So, kailangan talaga nila ng tao. Kaya kahit day off ko kapag tinatawagan nila ako, pag sinasabi nila na kung gusto kong mag-work, work din talaga ako. Wala na akong sabi-sabi na no-no kasi syempre extra income din yun. So, yun yung, yun yung ginagawa ko dati. Pero... Yes, ngayon na may anak na ako, as in, umiba na talaga yung pananaw ko sa buhay. Charot! <laughs> yung parang, yun nga, parang nahirapan ako mag-work kasi parang ang hirap nila iwan. Parang namimiss mo na agad sila. Pero yes, wala akong choice. Kailangan ko bumalik sa work. Kailangan kong kumita para sa diaper at gatas. Charot! <laughs> Ayun na nga, yun yung work ko. Pero sa ngayon, kasi hindi pa ako pwedeng gumawa ng mga rooms. 
at hindi pa ako pwedeng gumawa ng mga mabibigat. So, ang ginawa ng manager ko, dun muna ako niya nilagay sa breakfast. Dun ako tumutulong para maglinis um, ng mga table, ng kuha ng mga plato, tapos minsan magluluto ng tinapay. Yung parang magagaan lang kasi yun yung start muna ng trabaho ko ngayon. So, paisi-isi muna ako ngayon. Pero, okay na din kasi parang nababalik ulit kung ano yung ginagawa ko dati. At okay din naman sa breakfast kasi magaan lang yung trabaho, nakakaya din naman. So, I'm happy din kasi nag-start ako muna sa magaan na trabaho. Kasi nakakatakot din yung tahe, baka maano ako mabinat or ano. Mas lalong hindi ko maalagaan yung mga bata kaya kailangan talaga doble ingat. Lalo na ako lang talaga yung maaasahan ng mga bata at si Sebastian. So, ayun. Magkano nga ba yung sahod ko dito sa Netherlands? So, yun yung ikakwento ko sa inyo. Sa trabaho ko, kumikita ako ng nasa 1,500 euro hanggang 2,000 euro a month. Or equivalent ng 50,000 to 100,000 pesos a month. Yun yung sweldo ko kapag busy ang hotel or kapag summertime. Kasi kapag nasa summertime, sobrang dami naming guests. Always full yung hotel. So, kapag ganong time, mas marami kaming rooms na nililinisan. At syempre, kapag maraming rooms, marami ding hours. Kapag maraming hours, syempre, marami ding kita. So, yun yung sahod ko dito sa Netherlands. So, depende din yun kapag winter. Kasi kapag winter, hindi masyadong busy. Wala masyadong turista. So, yun yung, kumbaga, matumal days para sa amin. So, hindi masyadong malaki yung sweldo. Well, kasi namin, nagbe-base sila ng sahod kung gaano kalaki yung oras na, na pinagtatrabahuan mo. So, the more hours is the more money. So, yun yung sahod ko dito. Um, so, the next naman is, Sino yung nagbabantay ng mga bata habang nag-work ako? Yung nagbabantay po ng mga bata is si Sebastian, yung papa nila. Kasi as of now, dahil sa COVID, nag-working home siya. So, yun yung positive way sa amin kasi may mag-aalaga at magtitingin sa mga bata. So, parang kahit nasa work ako, panatag yung loob ko kasi nandito lang sila sa bahay kasama yung papa nila. So, si Sebastian yung nagbabantay pansamantala. Ang plano ko talaga is kunin yung kapatid ko. Pero sa ngayon, naghahanap pa kasi kami ng bahay. Kaya hindi pa, hindi ko pa siya mapapunta dito at dahil din sa COVID. So, ayun lang guys, yun yung mga nangyari sa akin ngayong araw at sa mga bata. At uh, maraming maraming salamat ulit sa inyong suporta at sa laging panonood ng mga videos namin. So, uh, thank you so much guys and see you next time. And don't forget to like and subscribe and click the notification bell for new video updates from us. Thank you so much guys! Bye!